Ekkert verður að byggingu sorpa brennsli í Álfsnesi í Reykjavík samkvæmt tillugu sem var lögð fram í borgarráð í síðustu viku. Urðun verður þar haldið áfram uns nýrstafður finnst. Norsku lækni sem ótli andlát í ungbart segir mikilvægt að heilbyggi starfsfólk víður kenni mistök í starfi umsvifalust. Landlækni segir heiðarleika skipta höfumáli þegar alvarlega atvik verða í heilbyggiskerfinu. Sjö hafa verið skotin til bana í Svíþjóð í síðustu, á síðustu tíu daga. Dónsmálaráðþrann hefur bóða til neyðarfundar í vikunni vegna ófeldisöldunar. Ræða á leiði til að koma í veg fyrir að börn gangi til liðis við glæpaklíkur. Fjölmiðlar í dóminíska líðveldinu grindi í dag frá hvarfi Magnúsar Kristins Magnússonar sem átti bóka flug frá landinu fyrir viku. Fjölskytta hans óftast að hann hafi lent í fangjælsi eða sé á sjúkrahúsi. Stjórnöld á Ítalíu leita liðsinnis Evrópusambandsins við að stemma stígu við miklum fjölda flóttafólks. Yfir 8.000 hafa komið til eigarinn að lampi dúsa síðustu þrjá daga. Gott kvöld. Urðun og sorp í Álfsnesi verður ekki hægt um áramót eins og til stóð og ekkert verður að byggingu sorpbrennslu stöðvar þar. Þetta kemur fram í gögnum sem lögð voru fyrir í borgarráði í síðustu viku. Tvö ári eru síðan að sorpbrennsla var talinn álitlegu kostur. Í dag er ekki með úrgang hingað upp í Álfsnes og yfir hann mokað. Þegar fyrir lá að hætta skildi urðun í lok þessa árs var farið í það að reyna að finna nýjar útfæslur. Í skýslu sem unnin var fyrir sorpu, kölku sorpeðingastöð, sorpurðun Vesturlands, sorpstöð Söðurlands og umhverfis og auðlinda ráðuneyti var komist að þeirri niðurstöðu að besti kosturinn væri að reisa sorprennslu stöðu í Álfsnesi þótt aðri staðir kæmu einnig til álita. Urðun er ekki lengur í bóði, verður það ekki eftir ykkur ár og þess vegna samfara því að við ætlum að auðta að standa okkur miklu betur í að flokka og endurnota og allt þetta og draga úr umfangi þess úrgangs sem þarf að brenna, þá þurfum við að koma okkur upp farvegi til þess að brenna og framlega orku. Helgi bætti við að vissulega væri hægt að flytja úrganginn úr landi til brennslu, en sú leið þætti áhættusum. Ríki Evrópu væri að herða reglur og hækka gjöld og allt eins vist að eitt daginn yrði sú leið ófær. Þá sætum við uppi með ruslahaug sem losna þyrfti við. Lausnin á því verðist fundin því þessa dagana er verið að ganga frá samningum við Stena Recycling AB í Svíþjóð um mótöku á brennanlegum úrgangi frá Hugaborgarsvæðinu. Stemtur að því að útflutningur hefjist í haust. Framkemur í fundargerð borgarás frá fyrir viku að lagt sé til að borgarás samþykki drög að viðauka við eigenda samkomulag frá 2015. oktober 2013 vegna meðhöndlunar úrgangs í Álfsnesi. Draugin eru mert trúnaðamál og því ekki opinber. Hins vegar er bókun áhernafuttrú á flokks fólksins byrt og þar kemur fram að hætta eigi við sorprennslu í Álfsnesi. Einnig kemur fram í áðurnefndri fundargerð að áfram verði sorp urðað í Álfsnesi en hömlur settar á hvað má urða. Heiðarleiki er líkinninn til að njóta tröst sjúklinga, segi norskur læknir, sem var valdur að döða kornabart fyrir tíu árum. Landlæknir segi stuðning og eftirfylgt skipta sköpum þegar að mistök verða í helbriðisjónustu. Stíjan Vestad er sérfræðingur í fæðinga og kvensjúkdómalækningum við spítalan í Lilli Hammer í Noregi. Fyrir tíu árum gerði hann afdrifarík mistök við fæðingu stúlkubass sem leiddi til andlátts hennar nokkrum vikum síðar. This story started ten years ago when my mistake led to that little child called Solveig died. And that's because I didn't read her paper before she came into delivery. Stíjan hélt fyrirlestur á ráðstefnunni Menska er máttur líka í heilbriðskerfinu í dag á alþjóðlegum degi öryggis sjúklinga. Þar fjallaði hann um hvernig læknar og heilbriðstarfsmenn geta tekist á við mistök í starfi. Stíjan segir að um leið og hann hefði gert sér grein fyrir að mistökin sem gerð voru við fæðingu stúlkunar væri alfarið að hans ábyrð hafi ekki annað komið til greina en að greina fóreldrónum frá. When I admit this immediately, they could grief and don't have to use energy to sue or 
try to find out what really happened. Hann bendir á að þegar afdrifarík mistök verði í heilbrigðskerfinu sem leiði til andlát slíkt og í hans tilfelli sé það einnig mikið áfall fyrir heilbrigðstarfsmanninn sem á í hlut. Að viðurkenna fyrir fóreldrunum hvað hafi leitt til döyða Sólveigar Litlu hafi hjálpað þeim að vinna úr því áfalli sem er að missa barn. Þá hafi það einnig hjálpað honum, bæði persónalega og í störfum hans sem læknir. Stíjan segist hafa verið í reglulegum samskiptum við fóreldrana á eftir. Ári síðar tók hann að móti öðru barni þeirra og fyrir nokkrum árum því þriðja. Heiðar leiki frá upphafi skapi tröst sem sér leikillinn í starfi helbriði starfsmanna. Trust is the most important thing when we are doctors. And uh, if we shall have trust, we have to be honest. So um, it's a lot of health in um, admit failure at once. Landlæknir segir viðbrustíjans til fyrirmyndar. Svona á að gera því að rannsóknir sína að þegar að verða alvarlega atvik þá vilja sjúklingar og aðstandendur fá heiðarlega útskýringu og viðurkenningu á því sem hefur gerst. Þau vilja fá afsökunarbeðinni, þau vilja fá fullvísi um það að það verði allt gert til að hindra að slíkt atvik fái endurtekið sig og þau vilja fá stuðning og eftirfyld. Sænska ríkistjórnin hefur bóðað til neyðarfundar í vikunni vegna ofbeldisöldu. Síðustu tíu daga hafa sjö verið skottnið til bana. Sérstakt ráð gegn skipulagðri glæpastarfsemi undir fórustu dómsmálar á þeirra svíþjóðar bóðaði til neyðarfundarins. Ríkislöruglustjóri, fulltrúar sveitarfélaga og fleiri eiga þar sæti. Meðal annars verða rættar leiðir til að koma í veg fyrir að börn og úlingar gangi til líðs við glæpagengi. Frásagnir hafa borist af hótunum í garð þeirra sem vilja snúa við bladinu. Det er naturligtvis en, en, en tragisk utveckling, både att barn og unge blir förövare, blir mördare, eh, men också att många barn og unge blir brottsoffer eh, i den eh, onda cirkel som de dras in i. Sidestu tíu daga hafa sjö verið skotin til bana i Svíþjóð. Í nótt var það kartmaður á 50 aldri í Stokkholmi, og fyrir nokkrum dögum móðir fóringja glæpagengis sem var skotin á heimili sínu í uppsölum. Á þriðjudagsmorgun var umlega tvítugur kartmaður skotin til bana og stiga gangi í uppsölum þegar hann var á leið til vinnu. Talið þeirra morðingjarnir hafi farið mannavilt og ætlaði að skjóta ættingja glæpafóringja sem býr í sömu blokk. En hefur ekkert spurst til Magnúsar Kristins Magnússonar sem hvarf eftir til dvöli í dóminiska liðveldinu. Hann átti bókað flug frá Santo Domingo fyrir viku en fjölskyldi hans fekk þær upplýsingar að hann hefði ekki farið í vélina. Fjölmargir hafa bóðið fram aðstóð við að hafa upp á Magnúsi og fjölmiðlar í dóminiska liðveldinu greindu frá málinu í dag. Systir Magnúsar sagði hátegins fréttum að hún óttaðist að hann hefði lent í fangelsi eða á sjúkrahúsi og ætti því erfitt með að koma skilabóðum til ættingja. Yfir 8000 flóttamenn hafa komið til ítölsku eigarinnar Lampedusa síðustu þrjá daga og vilja ráðamenn landsins frekari aðstóð Evrópusambandsins. Fórseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins heimsótt eigina í dag og heitir aðstóð við að koma fólki á brott þaðan og eins við að takmarka starfsemi smiklara sem selja fólki hættulega ferðir yfir miðjara hafið. Fórsætis ráðherra Ítalíu vill að Evrópusambandi komi í vekk fyrir að báta smiklara komist í höfn á Ítalíu og að ESB aðstóði við gerð samninga við stjórnvöld í Túnis þaðan sem flesti leggja upp. Dæni hulda stjórnvöld á Ítalíu þau tala um gríðarlegt álag á Lampedusa. Hvernig lýsi það sér? Þarna á eiginu þá eru um 6000 íbúar að staðaldri og síðustu þrjá daga þá hafa komið fleiri flóttamennin allir íbúarnir. Þannig að það hefur verið erfitt að veita fólki húsaskjól og mat og líka alla þá aðstóð sem fólk á flótta þarf. Til dæmis við rauði krossin á Ítalíu greint frá því að í mótökum miðstöð sem er ætlið fyrir fjögurundur manns var síðu 2500. Eru flóttamenni til að koma til Ítalíu og til nambi dúsa fleiri í áhreldurinni hafa verið? Til Ítalíu hafa komið 126.000 flóttamenn það sem afir árinu. Stjórnöld á Ítalíu segja það séu helmingi fleiri en á sama tíma í fyrra. Og það er auðvitað að vita að þetta er mjög hættulegar ferðir sem fólk að flótta leggur upp í og margir sem drukna. Og síðast í gær þá bárust fréttir að því að barn hafi drukna og það er talið að það hafi fæðist þarna á leiðinni.
Og Ítalir vilja meiri ástof frá ESB. Já, forsætis á þegar Ítalíu lagði mikla áhersla á það á fundinum í dag að Evrópusambandið aðstofi og fondir lægin hét því en hvort það verði svo aðstof sem Ítalir vilja það bara kemur í ljós en þar heldur blaðamanna fund í dag á Lampedusa og við skulum sjá brota hún. Kvote di immigrazione legale concordate soprattutto con i paesi che collaborano al contrasto della migrazione illegale una efficace missione europea navale per contrastare gli scafisti e le partenze irregolari we have an obligation as part of the international community we have fulfilled it in the past and we will do so today and in the future but we will decide who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers. Íslenska erðagreining á von á þúsundum sín á íslensku sauðfi á ríðu á rannsóknarstofu sínar í haust. Dæmdu segja það verða stórt skref í baráttunni við ríðuveiki að rannsóknar fari fram innanlands. Þau eru ófá handtökin á sauðfjárbúum um þessar myndir þegar fjö er komið í heimahaga eftir göngur og réttir. Á bæjum víða um land er verið að taka lífsýni úr fjö fyrir reyðuransóknir sem gæti orðið árvist verk næstu ár eða áratugi. Agnar Þór Magnússon, sauðfjárbóndi í Hörgárdal, allra senda um 40 síni til rannsókna þetta haustið. Hann vonast til að í flestum gripum finnist verndandi arfgerð gegn ríðuveiki sem fannst fyrst hér á landi í byrjun síðasta árs. Já, þetta eru mögulega kemboða gripir. Við vísum tökum úr öllum gripum sem eru mögulega ARR og þeir verða bara notaðir og við verðum bara aðeins að kynja því þó að við séu kannski ekki úrvalds gripirnir að þá erum við bara að reyna að rækta hjörðin okkar inn í að vera arfri. Við sína tökum er skorinn lítill bútur úr eyrum kindana. Það getur nú oft verið fjörugt. Svo tökum við síni hérna úr eyranu og hérna ofinn í er síni sem að verður skoðað. Sínin eru send til ráðgjafar miðstöðar landbúnaðarins og þaðan á rannsóknarstofu íslenskrar erðagreiningar þar sem nokkur þúsund síni verða greindi í haust. Rannsakendur komust að því þegar verkefnið hófst að til þess þyrfti sér hann að tæki. Tæknideld íslenskrar erðagreiningar brást snarlega við og hannaði vélina Lamba 3000 sem vinnur linnulaust samhleða rannsakendum. Sínin eru tekin í svona hilki þannig að við þurfum að byrja því að gera það sem hún er að gera að opna hilki að neðan og skera neðan að því og svo færum við það yfir í glas. Að þessu loknu fá bændur erða upplýsingar fjárins. Ferlið tekur talsvert styttri tíma en áður þar sem ekki þarf að senda sínin utan. Bændur hafa sumir sett tugi eða jafnvel hundru þúsunda króna í rannsóknir á fjórstofnum sínum en með tilkomu hvata styrkja minkar kostnaðurinn talsvert. Þetta því er kannski ekki mikið að vera að spá í það. Það er líka dýrt að missa alla hjörðina bara á einni nóttu sko. Þannig að við lítum kannski aðeins á það þannig. Breska ríkisútvarpi BBC líst yfir í dag að farið verði ofan í kjölin á ásökunum á hendum leikaranum og fjölmeilamannum Russell Brandt. Fjórar konu saka hann um nöðgun, andlegt og kynferðislegt ábeldi á árunum 2006 til 2013. Á hluta þess tíma vann hann að þáttakerð hjá BBC. Þá sagði utnaríkisáþara Bretlands í viðtalstætti í morgun að skemmtana í nærinn þyrfti að svara ímsum spurningum vegna málana. Þeir sem völdin hefðu þar þyrftu að hlusta betur og ratti þeirra valda lausu. Sjálfur neytar brandsök búist þeir við að þingmenn þrýsti og svör frá breskum stopnunum sem leikarinn mann hjá um hver vissi hvað og hvenær. Fortvirðið geta komið í veg fyrir Sigur Donald Trumps í forvali republikana fyrir fórsendakostningarnar í bandaríkjanum á næsta ári. Sérfræðingur í bandaríkjum stjórnmálum segir fyrirhugað dómsmál ekki eða fyrirhuguð dómsmál ekki koma í veg fyrir það en gætu trubla hann í baráttunni um fórsendaðinbættið. Það eru margir til kallaðir en fáir útvaldir til að verða fórsenda frambjóðandi í republikana. Það má segja að á þessu ári hafi þeim útvaldu fækkað úr tveimur í einn. Donald Trump hefur frá áramótum verið með mesta fylgið og hefur heldur bætt við sig á árinu. Ron DeSantis var talinn helst í keppinöytur hans, en fylgi hans hefur verið nánast í frjálsu falli allt þetta ár.
Bívek Ramaswami kom eins og stormsveipur inn í baráttunu á árinu, er nú með þriðja mesta fylgið og enn á upplegð. It will be a plan that reduces the size of the federal employee headcount by over 75%. Næst fyrir neðan koma Nikki Haley og Mike Pence sem eru nú undir 6%. Now is not the time for on the job training. We don't need to bring in a rookie. Three quarters of Americans don't want a rematch between Trump and Biden. Aðrir eru með minna fylgi. Það sem er áberandi í þessum tölum er hátt fall til Santis. Eftir sem að Trump fekk á sér fleiri ákærur að þá jókst hans fylgi og til Santis hafa svolítið að 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 svona að höggva í sama hóp. Svo kemur bara líka í ljós að hann er ekkert sérstaklega góður frambjóðandi. Það sé ljóst bæði af framkomu, skilabóðum og byrjun kostningabaráttunar í beinni á Twitter. Friðjón býst ekki við að Rama Swami hafi mikil áhrif til lengdar á forvalið, því er ég Trump sigurinn vísan. Þeir sem eru anstæðingar hans, þeir eru svo dreifðir og það fylgi dreifist alls þar og kerfið hjá reyblikunum er þannig að sá sem vinnur hvert prókjör í hverju fylgi fyrir sig, hann fær öll aðkvæði þess fylgis. Á næsta ári verða hins vegar nokkur dómsmál á hendur Trump tekin fyrir. Friðjón telur það ekki hafa áhrif á sigur hans í forvali republikana, en öðru máli gæti gengt um fórseta kostningarna sjálfar. Og svona fólk sem að er svona á miðjunni, það er miklu meiri líkur að það hafi áhrif á það, þannig að hann að farið í þessi réttarald illa fyrir Trump að þá er næsta vist eða ætti að vera vist að hann myndi tapa kostningunum. Vonandi. Fleiri heilbriðistarfsmenn eru fylgjandi lögliðingu dánar að stóðar hér á landi en áður. Þetta sýnir inn í konnun. Læknið segir að ákvörðunum lífslok sé réttur hvers og eins. Lífsvirðing félag um dánar að stóð segir það mannréttindi að veita fólk í að stóð til að deyja. Félagið vill stuðla að opinni umræðu og að sett verið í lög sem heimili dánaraðstóð með skýrum skilirðum. Í átta Evrópulöndum stendur fólki í dánaraðstóð til bóða og unnið er að löggjöf í þremur til viðbótar. Afstaða íslenska heilbyrði starfsmanna hefur best á undaförnum árum. Er þetta ekki bara spurningum hugtaka nótkur? Við tölum um fórsturöðingu, nú tölum við þungunarof, það var talað um líknadráp en nú er talað um dánaraðstóð. Já, þetta er jú vissulega spurningu um hugtaka notkun en síðan er það bara gjörðin sjálf, það er þessi dánaraðstofan og hvernig hún er veitt. Þannig að það er einstaklingur sem tekur þessu ákvörðun í sátt við umhverju sitt og fær þá aðstofa við að deyja þegar þannig ber við hjá hann. Hann segir að illa hafi gengið að ræða þessi mál við læknafélagið. Líður Árnason læknir segir teikn á lofti um að fleiri læknar séu fylgjandi dánaraðstofa núna en áður. Fólk geti dáum með reist og að geti ákveðið þá sjálft hvernig það vill enda líf sitt og þá er það auðvitað mannréttindi hvers og eins að fá að velja hennar hvort sem við kvöldum dánaraðstofa í dag sem felst á í því að það er inngrip inn í lífið komandi þannig að hann fá að hverða hér. Hjúkrúnafræðinga segja síðar reglu félagsins skýrar að standa vörð um rétt skjólstæðins að deyja með reist. Það er að minnsta kosti miklu betri kostir við líknandi meðferð og að fólk geti fengið að deyja með reist án þess að því sem veitt bein dánar aðstof. Þannig að það er kannski eitthvað sem að við höfum mest verið að beita okkur fyrir og berjast fyrir að skjólstæðingar okkar fái góða þjónustu og góða hjúkrum við endalok lífs. Mikið hefur verið rætt um manneklu og fjárskort í helbyðiskerfinu. Erum við að gera nóg til að hjálpa fólki? Ég sko, mannekla og fjárskortur er afskapla vond ástæða til þess að fara út í að veita dánaraðstof. Hún á að vera á grunni mannréttinda, það er bara sér sjálfsákvörðna réttu hvers og eins, að fá að velja þessa leið þegar hann finnst komið nóg. Það getur ekki allir sótt tónleika til dæmis ef heilsan hefur gefið sig danskir tónlistamenn vilja að sem flestir fá að njóta lifandi tónlistar og koma því heim til fólks. Eitt þeirra vill að allir sem eru einmanna eða veikir fá að njóta tónlistar á þennan haft. Mér skoðu spila eitt fara í dag. Já, það er ég með tegli ég með tegli. Karin og Karsten hafa ekki hist áður en hún hefur oft séð hann í sjónvarpinu. Þú er ekki hún merkli og segir. Það er beinins menn hann segir bara í fjansum. Það er svo það er hélt merkli, ég kom inn nú eða hvað? Nei, það er svo hann annarlega, það er bara skaði að sýja. 
Verkefni tónlistar heimsóknarvinir hefur verið í gangi í nokkur ár í samstarfi Rokkráðs Danmörkur og Sveitarfélaga. Hugmyndin er að halda tónleika heima hjá fólki sem heilsu sinnar vegna getur ekki gert sér ferð á almenna tónleikastaði. Markmiðið er að rjúfa einangrunað einhverju leiti og gleðja. Þetta er að elli tíða sjó, þetta er að koma til minn kjö og svo að spila lítt fá. Det jeg laver, når jeg er ude og laver de her besøgsvind-koncerter. Altså, det er en blanding af en samtale og en koncert, og jeg ved aldrig helt, hvor det bevæger sig hen. Jeg håber, du har nyttet det. Det var da alle tider, så ja. Ja? Altså, det kunne vi da godt have her lidt mere, jo. Velbekomme. Jeg synes, det her det er noget, alle, der er ensomme og har ondt og sådan noget de sk- i kroppen, de skulle opleve. Musik det burde indgå i uh, repertoireet af, af ting, man kunne få på recept næsten. Og det er en måde at holde sig i live på. Hej. Hej, hej. Det er kommet af været endnu. Vindhavt hadler sig til nordlægre raftar på morgen. Og virðist sú staða ætla einkenna veðrið í komandi viku, segir Teodor Freyr Hervarsson, veðurfræðingur kvöldsins. Hann segir að það rigni mikið austanlands fyrir hluta vikunar. Veðurstofan hefur gefið út gula regnviðveðurinn fyrir Austfyrði af þeim sökum. Veður fyrir kólnandi þegar að líður á vikuna, það getur haft áhrif á aksturskilið á heiðum norðan og austalands og Teodor Freyr, hann segir okkur nánar af horfum vikunar þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur ísáttafréttir. Víkingur sem í gær var byggarmeistari getur orðið Íslandsmeistari Karla í fótbolta í kvöld og það án þess að sparka sjálfur í bolta. Víkingur er með 14. stega fórskot í deildinni og 15. stega eftir í pottinum. Það er gaman að prófa að vera sófameistari í eskipti. Breiðablik vann gríðarsterkan sigur á stjörninni í bestu deild kvenna í dag og komst þar með upp fyrir stjörnuna í annað sæti deildarinnar. Annað sætið gefur þátt okkur rétt í Evrópukeppninni næsta sumar. Já, það verður geggjað og það markmið. Eglón Fandal Sturdudóttir bætti öll sín með í olympískum liftingum á HM í síðustu viku. Hún stefnir rakleitt á olympíuleikana í París. Það er nóg orka inni, það er styrkurinn eftir staðar. Þetta og meira til í íþróttum eftir andar takk. Og svona í lokin og þá förum við yfir helstu aðtíð í fréttana. Ekkert verður að byggingu sorgbrennslu í Álfsnesi í Reykjavík samkvæmt tillugu sem löðar fram í borgaráði síðustu viku. Urðun verður haldið áfram uns nýr staður finnst. Norsku læknir sem ótli andláti ungabarns segir að mikilvægt sé að heilbyðistarfsfólk viðurkenni mistök í starfi umsvifalust. Landlækni segir heiðarleika skipta höfuðmáli þegar alvarleg aðtvík verði í heilbyðiskerfinu. Fjölmiðlar í dóminiska liðveldinu greindu í dag frá hvarfi Magnúsa Kristins Magnússonar sem átti bókað flug frá landinu fyrir viku. Fjölskyldi hans óttast að hann hafi lent í fangelsi eða sé á sjúkrahúsi. Stjórnvöld á Vítalíu leita liðsinnis Evrópusambandsins við að stemma stigum við miklum fjölda flóttafólks yfir 8.000 hafa komið til að gera hennar lampi dúsa síðustu þrjá daga. Og næstu fréttir verða hjá okkur auðvitað eins og við vitið að klukkan tíu.